Hello everyone. Welcome you to Kyra classes. Today we will study class 11th biology chapter 1 the living world. In this video we will cover the whole chapter. So let's start with the first topic of this chapter. All living beings share characteristics like organization, energy utilization, regulation that is homeostasis, growth, development, reproduction and adaptation. Jitne bhi living organisms hain, wo kuch features, kuch characteristics share karte hain like organization, kis tarah se unka cell organized hai, kis tarah se cellular components organized hain, energy utilization, kis tarah se wo apna energy utilize karte hain, energy use karte hain, regulation that is homeostasis, kis tarah se wo apna body temperature maintain karte hain, किस तरह से वो अपने आप को ग्रो करते हैं किस तरह से वो अपने आप को डेवलप करते हैं किस तरह से वो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म करते हैं और किस तरह से वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते हैं वॉट इज ग्रोइंग लाइफ हैज मेंटेन सर्च एंड फिक्स प्रॉपर्टीज दैट लाइफ एग्जिबिट्स टूडे एंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट वर प्रेजेंट एट इट्स ओरिजिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स The most outstanding features that have arisen during life history include growth, reproduction, ability to sense environment, metabolism, cellular organization, and consciousness. ये कुछ ऐसे features हैं जो living beings share करते हैं अब हम इनके बारे में detail में पढ़ेंगे So first one is growth. What is growth? It is the increase in number and mass of cells by cell division. ग्रोथ का मतलब होता है अपने नंबर को इंक्रीज करना अपने मास को इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करता है तो नंबर ऑफ सेल्स बनाता है जिससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं और मास ऑफ सेल्स बढ़ जाता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेसिटी टू ग्रो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द टेंडेंसी टू ग्रो उनके पास कैपेसिटी होती है टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को ग्रो कर सके Growth of an individual organism has two characteristics or features: first, increase in body mass, and second, increase in number. In plants, growth occurs continuously throughout their lifespan. Plants के अंदर growth चलती रहती है उनके lifespan तक. In animals, growth is only up to a certain age. Animals में growth एक age तक होती है. However, cell division occur to replace lost cells. हम मानते हैं कि सेल डिवीजन जो है वो चलता रहता है जो सेल्स लॉस्ट हो जाते हैं उनकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नए इंडिविजुअल्स बनाना अपने पेरेंट्स के थ्रू अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं तो अलग अलग तरीकों से वो रिप्रोडक्शन करते हैं बेसिकली अगर मैं कहूँ रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फंजाए मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली बाय प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स फंजाए अपना नंबर कैसे इंक्रीज करता है वो बहुत सारे ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स बनाता है जो कि एक स्पोरेंजियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं वो मैच्योर होते हैं फिर वो स्पोरेंजियम जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो बर्स्ट हो जाता है और जो ए सेक्शुअल स्पोर्स हैं वो एयर में पहुंच जाते हैं हाइड्रा एंड ईस्ट मल्टीप्लाई बाय बर्डिंग हाइड्रा और ईस्ट अपने नंबर इंक्रीज करते हैं बाय बर्डिंग एक कली बननी स्टार्ट हो जाती है ऑर्गेनिज्म में और फिर वो मैच्योर हो जाती है और फिर वो अपने आप को डिटैच कर लेती है पेरेंट से अलग हो जाती है और वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं प्लेनेरिया ऑफ फ्लैट वर्म रीजेनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अव वन प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म है जो कि अपना खोया हुआ बॉडी का पार्ट दोबारा बना लेता है और एक नया इंडिविजुअल उससे बना लेता है फिलामेंटस एलगी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस एंड फंजाए ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस एलगी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस और फंजाए फ्रेगमेंटेशन के मदद से भी अपना नंबर इंक्रीज करते हैं फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में बटना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बट के वो एक एक फ्रेगमेंट फिर एक एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है 
in unicellular organism reproduction is synonymous with growth that is increase in number of cells unicellular organism jo single celled organism hai unka jo reproduction hai process wo growth ke sath chalta rehta hai iska matlab hota hai cells ka jo number hai wo badhna many organisms do not reproduce example mules worker bees infertile human couples etc hence reproduction is not a perfect defining characteristic of living organisms kai sare aise organisms hain jo ki wo reproduce nahi karte hain jaise ki mules worker bees infertile human couples to keh sakte hain reproduction ek perfect defining characteristic nahi hai living organism ka now the third one is metabolism the whole range of biochemical processes that occur within a living organism जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसे कहते हैं हम बायोकेमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कंजिस्ट ऑफ एनाबॉलिज्म द बिल्डअप ऑफ सब्सटेंसेस एंड कैटाबोलिज्म द ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस मेटाबोलिज्म जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है या कह सकते हैं दो कॉम्पोनेंट्स हैं इसके एक है एनाबोलिज्म एनाबोलिज्म का मतलब होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनना एंड कैटाबोलिज्म कैटाबोलिज्म का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स बनना तो बेसिकली इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस मेटाबोलिज्म रेफर्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इन एनर्जी तो मेटाबोलिज्म को मैं कह सकती हूँ कि जब फूड टूटता है जब उसका ब्रेकडाउन होता है और वो फूड जब कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में एटीपी में उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म फोर्थ वन इज सेलर ऑर्गेनाइजेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम आर मेडअप ऑफ सेल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल्स के बने होते हैं द सेल्स परफॉर्म ऑल फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म अब ये जो सेल्स हैं यही फंक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे अगर मैं कहूँ हाइरार की बताऊं तो सेल सेल से टिश्यू टिश्यू से ऑर्गन ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम आता है फिर ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ सेलर ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग थिंग्स के पास ऐसा कोई सेलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है देफो इट कैन बी सीन दैट अ सेलर ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू द फंक्शन ऑफ लाइफ लाइक मेटाबॉलिज्म ग्रोथ रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा इसका मतलब ये कह सकते हैं जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है जैसे कि मेटाबॉलिज्म है ग्रोथ है रिप्रोडक्शन है एक्सक्रीशन है रेस्परेशन है एक्सेट्रा The cellular organization is a defining characteristic of living organism. तो कह सकते हैं कि cellular organization एक defining characteristic है living organism का Last one is consciousness. It is the awareness of one's environment, actions and intentions. Consciousness का मतलब होता है कि आपको अपने आसपास के माहौल के बारे में जानकारी हो आपको पता चले कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है क्या हो रहा है इट इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग सेंस द एनवायरमेंट थ्रू सेंस ऑर्गन ह्यूमन बींग्स जो है वो एनवायरमेंट को सेंस कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट टेम्परेचर वाटर पॉल्यूटें प्लांट्स जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है जैसे कि आपकी लाइट हो गया लाइट के रिस्प को रिस्पॉन्ड करेंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे वाटर पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो केमिकल्स जो कि पॉल्यूशन करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा देर फोर ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सराउंडिंग से अवेयर होते हैं उन्हें पता रहता है कि उनकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन इज दी ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन एक ऐसा अकेला ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी होती है दैट इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ वो अपने बारे में जानता है देर फोर कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड earth provides the physical base for living beings there are millions of varieties of living organisms in the world around us there are also many organisms that we cannot see with our naked eye around us they are found in varied habitats like mountains oceans forests lakes deserts and even hot water springs 
डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और डिफरेंट टाइप्स तो इसका डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ देर आर ऑल्सो मेनी ऑर्गेनिज्म दैट वी कैनॉट सी विद आर नेकेड आई अराउंड अस बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें आप अपनी आई से नहीं देख सकते आपको माइक्रोस्कोप uh, की जरूरत पड़ती है उन्हें देखने के लिए दे आर फाउंड इन वैरिड हैबिटेट्स लाइक माउंटेन्स ओशंस फॉरेस्ट लेक्स डेजर्ट्स एंड इवन हॉट वाटर स्प्रिंग्स और हैबिटेट कहते हैं द प्लेस वेयर दैट ऑर्गेनिज्म लिव तो वो माउंटेन्स में भी आपको मिल सकते हैं ओशंस में भी आपको मिल सकते हैं फॉरेस्ट में लेक्स में डेजर्ट्स में तो दे आर वेराइटीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी फाउंड इन different habitats number of species identified and studied is 1.7 to 1.8 million jitni bhi species abhi tak identify hui hain aur jinke bare mein padha gaya hai wo 1.7 se 1.8 million hai all organisms which live on earth together make up the natural diversity of life in the world this natural diversity of life on earth is generally called biological diversity or biodiversity jitne bhi living organisms hain jo ki earth pe ek sath reh rahe hain wo natural diversity banate hain is natural diversity ko jo earth pe hai isko basically biological diversity bhi keh sakte hain biodiversity bhi keh sakte hain now come to taxonomy the systematic arrangement of organisms that includes characterization identification nomenclature and classification of organisms is called taxonomy to so basically taxonomy ka matlab hota hai ek systematic arrangement organisms ka systematic arrangement hona jiske na unke characters unke identification unki naming unka classification sab aa jata hai तो इट इज बेसिकली अस्टमैटिक अरेन्जमेंट विद दीज प्रिंसिपल्स सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन के साथ उनकी नॉमन क्लेचर मतलब नेमिंग के साथ क्लासिफिकेशन के क्लासीफाई कैसे कर रहे हो उसके हिसाब से और उनकी क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है ऑर्गेनिज्म की तो वो उसको डील करता है द सिस्टमैटिक्स इंक्लूड्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलोंग विद टेक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द डर्म टेक्सोनॉमी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ए पी डी कैंडोल इन 1813। सबसे पहले जो टेक्सोनॉमी टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया था ए पी डी कैंडोल ने एटीन में सिस्टमैटिक्स लैटिन सिस्टमा मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना नियो सिस्टमैटिक्स इज अ कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स दैट कंसिडर्स अ स्पीशीज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय जूलिया हक्सली इन नाइनटीन फोर्टी नियो सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक का ही कंसेप्ट है जो कि ये बताता है कि जो स्पीशीज है वो इवोल्यूशन के थ्रू आई है बेसिकली कह सकते हैं कि स्पीशीज जो है वो इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है इस कंसेप्ट को सबसे पहले डेवलप किया था जूलिया हक्सले ने 1940 में आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है आप जब आप क्लासीफाई कर रहे हो ऑर्गेनिज्म को तो एग्जैक्टली exactly उसे कहाँ प्लेस करना है उसकी पोजीशन कहाँ रखनी है उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन इट इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टेक्सोनॉमिक कीज तो आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हो विद द हेल्प ऑफ द टेक्सोनॉमिक कीज क्लासिफिकेशन इट इज द प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरी अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिस्टम एंड इन कॉन्फॉर्मिटी विद अ नॉमन सिस्टम क्लासिफिकेशन भी यही है कि आप ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर रहे हो या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर रहे हो जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो आप हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर सकते तो आप उसके लिए ग्रुप बनाते हो जैसे अच्छा इन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स मिलते जुलते तो इन्हें एक ग्रुप में रख दिया दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स मिलते जुलते तो उन्हें दूसरे ग्रुप में रख दिया तो इसे कहते हैं हम क्लासिफिकेशन 
characterization the understanding of characters of organisms like external and internal structure morphology and anatomy the structure of the cell cytology developmental process embryology and ecological information ecology of organism characterization kya hota hai characterization hota hai aap kisi uh, organism ka के कैरेक्टर को अंडरस्टैंड कर रहे हो कैरेक्टर को पढ़ रहे हो या समझ रहे हो लाइक like, अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो एक एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं या सिंपल सी बात है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जिसे कह सकते हैं या इंटरनल स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब आप बाहर से उसका अपियरेंस देख रहे हो ऑर्गजम का तो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी फिजिकल अपियरेंस अगर आप देख रहे हो और अगर आप अगर आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जा रहे हो उसका के वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स ये सब तो उसे कहते हैं एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल अगर आप सेल के बारे में स्टडी करते हो उसे कहते हैं साइटोलॉजी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसे कहते हैं इकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉमन क्लेचर इज ऑल्सो नोन एज नेमिंग सिंपल आप नेमिंग uh, कर रहे हो किसी ऑर्गेनिज्म का द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल नॉमन क्लेचर द नेम्स आर ऑफ टू टाइप्स वर्नाक्यूलर एंड साइंटिफिक नेम्स तो जो नेम्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं एक होता है वर्नाक्यूलर जो कि कॉमन नेम्स हैं और दूसरा है साइंटिफिक नेम्स लोकल नेम्स लोकली यूज नेम्स आर कॉल्ड एज लोकल नेम्स जो आप जनरली यूज करते हो किसी ऑर्गेनिज्म को बताने बताने के लिए उसे कहते हैं हम लोकल नेम्स साइंटिफिक नेम्स दीज आर दी नेम्स गिवन टू दी ऑर्गेनिज्म बाय बायोलॉजिस्ट बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया these are acceptable all over the world to accomplish this certain international codes have been established so scientific names aise hote hain jo pure world wide mein acceptable hain unhe accept karte hain sab so these are the names given to the organisms by biologist ye jo names hain ye biologist suggest karte hain ya unhe dete hain organisms ko aur ye pure world mein acceptable hote hain sab inhe accept karte hain scientific names ko banane ke liye kuch इंटरनेशनल कोड्स हैं जो स्टैब्लिश किए गए हैं दीज कोड्स आर आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमन क्लेचर जिसमें प्लांट्स के बारे में या उनकी नेमिंग दी जाती है आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमन क्लेचर जिसमें आप यू नो वाइल्ड एनिमल्स इन सब के बारे में आप नेमिंग देते हो ICVN International Code of Viral Nomenclature Viral मतलब वायरस ICBN और ICNB International Code for Bacteriological Nomenclature और Nomenclature of Bacteria तो इस वाले कोड में आप बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया या नेमिंग ऑफ बैक्टीरिया ओके नाउ कम टू बायोनोमल नॉमिनक्लेचर Carlos Linnaeus used this nomenclature system for the first time and proposed scientific name of all the plants and animals. जो अगर मैं कह सकती हूँ कि who is the father of binomial nomenclature, तो it's Carlos Linnaeus. इसने इस nomenclature को use किया था first time. और जितने भी plants और animals के scientific names थे, इसने ही दिए थे. He is the founder of binomial system. तो basically I can say हाँ कि ये father of binomial system भी है, ये founder of binomial system. In binomial nomenclature, each scientific name has two components. तो अगर एक binomial nomenclature में देखा जाए तो हर scientific name के पास दो components होते हैं Generic name, जिसे genus कहते हैं and specific name, जिसे species कहते हैं तो basically अगर मैं बात करूं तो binomial nomenclature में scientific name उसके दो components हैं एक component है generic name, जिसे genus कहते हैं दूसरा कंपोनेंट है स्पेसिफिक नेम जिसे स्पीशीज कहते हैं फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका मैंगीफेरा यहाँ पे जीनस नेम है और इंडिका स्पीशीज नेम है और जो जीनस नेम है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और जबकि आपका स्पीशीज नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है The term taxon was introduced for the first time by ICBN in 1956. Mayer in 1964 defined taxon as a taxonomic group of any rank that is sufficiently distinct to be worthy of being assigned a definite category. जो taxon term है वो सबसे पहले introduce किया था ICBN ने 
इन 1956. आईसीबीएन की फुल फॉर्म तो अब आपको पता होगी इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमन क्लेचर मेयर इन 1964 डिफाइन टेक्सॉन मेयर ने 1964 में एक डेफिनेशन दी थी टेक्सॉन की वो ये थी कि इट इज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक किसी भी रैंक का टेक्सोनॉमिक ग्रुप जो कि काफी हद तक वर्दी होता है काबिल होता है एक डिफिनाइट या फिक्स कैटेगरी को असाइन करने में Classification is a process in which closely resembling organisms are placed in a group. Classification एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं एक जैसे होते हैं उन्हें प्लेस किया जाता है ग्रुप में द ग्रुप्स विच हैव सिमिलैरिटीज आर प्लेस इन टू लार्जर ग्रुप्स जो उन ग्रुप्स की सिमिलैरिटीज होती हैं, जिन ग्रुप्स में आपको एक जैसी चीजें मिलती हैं, आप उनको बड़े बड़े ग्रुप्स में रखते हो द वेरियस ग्रुपिंग लेवल्स और रैंक्स इन क्लासिफिकेशन आर नोन एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज तो वेरियस ग्रुपिंग लेवल्स अलग अलग ग्रुपिंग लेवल्स या फिर इन्हें रैंक्स भी कहा जा सकता है क्लासिफिकेशन में इन्हीं को हम क्या कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज Each category is referred to as a unit of classification or rank. हर एक category को classification का unit कहा जाता है या फिर आप उसे rank भी कह सकते हो and is commonly called taxon. और commonly इसको कहते हैं taxon. A taxon is a general term for grouping in a systematic classification. तो मैं ये कह सकती हूँ कि taxon एक general term है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करने के लिए उसे ग्रुप में रखने के लिए सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन में अ टेक्सॉन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैविंग सर्टेन कैरेक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स तो एक और डेफिनेशन अगर मैं टेक्सॉन की बताऊं तो ये भी हो सकती है कि टेक्सॉन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स टेक्सॉन उस ग्रुप को बताता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिमिलर और जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं मतलब उनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सिमिलर होगा एक दूसरे से और उनके कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो दूसरे ग्रुप से अलग होंगे फॉर एग्जांपल ऑल द इंसेक्ट्स फॉर्म टेक्सोनॉमी एज दे हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो टेक्सोनॉमी फॉर्म करेंगे क्योंकि उनके कुछ कॉमन कैरेक्टर जरूर होंगे दे हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स और वो जो कैरेक्टर्स होंगे जो उन इंसेक्ट्स में कॉमन होंगे वो दूसरे ग्रुप से बिल्कुल अलग होंगे नाउ मूव टू अनदर टॉपिक दैट इज टेक्सोनॉमिक हाइरार्की The system of arranging organisms in a definite sequence of various taxonomic categories arranged in a proper descending order or ascending order is called taxonomic hierarchy. So, taxonomic hierarchy का मतलब होता है आप organisms को arrange कर रहे हो एक sequence में जिसमें बहुत तरह की taxonomic categories आ रही हैं लेकिन वो categories आपकी एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करें या डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करें इसे कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायर इट इज आल्सो कॉल्ड लिनेन हायर एज इट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय कार्लस लिनेस इसको लिनेन हायर भी कहा जाता है क्योंकि इसे सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो कार्लस लिनेस ने किया था द फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी जिन्हें फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहा जाता है The hierarchy includes seven obligate categories. Hierarchy के अंदर seven obligate categories आती हैं. Okay. And following are the important taxonomic hierarchies in which different organisms are classified. Now let's see. They are as follows: kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Or we can say species. जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम एंड किंगडम तो मैंने आपको बताया या तो अगर आप टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर रहे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर रहे हो सो हम स्टार्ट करते हैं स्पीशीज से स्पीशीज सेपियंस जीनस होमो 
अगर मैं मैन uh, की बात करूं ह्यूमन uh, के साइंटिफिक नेम की बात करूं तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस और मैंने ये बताया था कि साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं एक जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो जीनस बताता है एंड द सेकंड कंपोनेंट आपका स्पीशीज बताता है जीनस हमेशा कैपिटल लेटर्स से आप फर्स्ट लेटर्स का लिखते हो और स्पीशीज में आप स्मॉल लेटर को यूज करते हो स्मॉल अल्फाबेट तो जीनस यहाँ पे होमो हो गया और स्पीशीज यहाँ पे सेपियंस हो गई तो स्पीशीज सेपियन जीनस होमो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं होमोनिडी ऑर्डर प्राइमेटा क्लास मैमेलिया फाइलम कॉडेटा और किंगडम एनिमेलिया ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट किंगडम अगर मैं इसे प्लूरल्स में बोलू तो किंगडम्स फाइलम फाइला कहलाया जाएगा प्लूरल में क्लास क्लासिया ऑर्डर ऑर्डर्स फैमिली फैमिलीज जीनस जेनेरा स्पीशीज स्पीशीज या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ स्पीशीज से जीनस जीनस से फैमिली फैमिली से फिर ऑर्डर ऑर्डर से क्लास क्लास से फाइलम फाइलम से किंगडम मतलब अगर ऐसे कह सकते हैं कि स्पेसिफिक से आप या सिंपल से कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स से आप सिंपल की तरफ जा रहे हो तो अगर मैं सिंपल की बात करूं लोएस्ट कैटेगरी की बात करूं तो वो स्पीशीज है और अगर मैं हाईएस्ट कैटेगरी की बात करूं तो वो किंगडम है नाउ मूव टू अनदर टॉपिक अब हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पीशीज क्या होती है तो फर्स्ट वन एज अ स्पीशीज द लोएस्ट टेक्स ऑन और कैटेगरी इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द स्पीशीज जो सबसे छोटा या आपने अभी देखा था पिक्चर में कि सबसे नीचे स्पीशीज था तो ये स्पीशीज जो है वो लोएस्ट कैटेगरी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सो द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी इज स्पीशीज तो अगर पूछा जाए तो बेसिक यूनिट या सिंपल यूनिट टेक्सोनॉमी की क्या है तो वो स्पीशीज है सो द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी इज स्पीशीज स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजेंबलिंग वन एनदर इन ऑल मेजर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीशीज का क्या मतलब होता है स्पीशीज का मतलब होता है उन इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो कि रिजेंबलेंस रखते हैं मतलब एक जैसे होते हैं एक दूसरे से सारे के सारे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स में वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बात करूं तो जैसे स्टेम रूट लीव सारे के सारे प्लांट्स हैं उसमें आपको ज्यादातर स्टेम मिल रहा है रूट मिल रहा है आपको लीफ मिल रही है ओके okay? और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सब में पाए जाएंगे द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज रिजेंबल सो क्लोजली दैट दे मे बी रिगार्डेड एज हैविंग बीन ट्राइव फ्रॉम द सेम पेरेंट्स जो स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे से इतने रिलेटेड होते हैं या फिर इतना रिजेंबलेंस रखते हैं के दैट दे मे बी रिगार्डेड एज हैविंग बीन ड्राइव फ्रॉम द सेम पेरेंट्स के वो सेम पेरेंट्स से आए हैं इन 1964 अर्नेस्ट मेयर डिफाइंड स्पीशीज एज अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप 1964 सिक्सटी में अर्नेस्ट मेयर ने डिफाइन किया था कि स्पीशीज एक वो ग्रुप है इंडिविजुअल्स का या फिर मैं कह सकती हूँ पॉपुलेशन का जो आपस में uh, यू नो ब्रीड करती हैं दैट इज इंटरब्रीडिंग अगर आपस में ब्रीड हो रहा है तो इंटरब्रीडिंग अगर बाहर कहीं ब्रीडिंग हो रही है तो दैट इज आउट ब्रीडिंग दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स दूसरे ग्रुप्स से वो बिल्कुल अलग होते हैं तो उनका जो अगर मैं जैसे बात करूं ह्यूमंस की तो ह्यूमंस जो है वो रिप्रोड्यूस uh, करेंगे ऑब्वियसली बात है लेकिन वो ह्यूमंस ही बनाएंगे ठीक है तो इस तरह से वो दूसरे ग्रुप से अलग हो जाते हैं अगर मैं बात करूं डॉग्स की तो डॉग्स अगर ब्रीड करते हैं तो वो डॉग्स ही रिप्रोड्यूस करेंगे द टर्म स्पीशीज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय जॉन रे सबसे पहले स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया था जॉन रे ने एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सी बात करूं जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस तो होमो जहां पे आपको ऑब्वियसली जीनस है और सेपियंस आपका स्पीशीज है 
नाउ कम टू जीनस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज अब स्पीशीज सबसे लोएस्ट टेक्सॉन बताया था मैंने लोएस्ट कैटेगरी बताया था अब स्पीशीज से ऊपर उठोगे सेकेंड लेवल पे आओगे तो वो है आपका जीनस जीनस किससे बना स्पीशीज से जितनी भी स्पीशीज होंगी जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी उनके ग्रुप को कहेंगे हम जीनस ऑल द स्पीशीज इन अ जीनस में हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर ऑल द स्पीशीज जितनी स्पीशीज हैं जीनस के अंदर उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे बहुत सारे और वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए होंगे उनका इवोल्यूशन कॉमन एंसेस्टर से ही हुआ होगा एग्जाम्पल होमो तो होमो यहां पे क्या है आपका जीनस नाउ कम टू थर्ड दैट इज फैमिली अब पहले स्पीशीज देन जीनस नाउ फैमिली अब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना तो सिंपल आपका स्पीशीज हो गया स्पीशीज से आपका जीनस आया अब जीनस से और कॉम्प्लेक्स देखो फैमिली आ गया अब फैमिली इज एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड जनरा फैमिली क्या है आप असेंबलेज कर रहे हो एक साथ इकट्ठा होना अब सारे के सारे जनरा को आपने इकट्ठा किया जितने भी रिलेटेड जनरा हैं एक दूसरे से मिलते जुलते जनरा है उनको आपने असेंबल किया और क्या बनाया फैमिली बनाई एग्जाम्पल होमनेडी ओके फोर्थ वन इज ऑर्डर और कोहोट हम ऑर्डर भी कह सकते हैं और कोहोट भी बोल सकते हैं एंड ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज अब फैमिली से क्या आएगा आपका ऑर्डर कॉम्प्लेक्स और हुआ स्पीशीज जीनस फैमिली नो फैमिली से ऑर्डर एंड ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज तो अब फैमिली से ऑर्डर आ रहा है तो फैमिली जितनी भी रिलेटेड है उन सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया ग्रुप बन गया और उसी ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्डर तो एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज एग्जाम्पल प्राइमेटा फिफ्थ वन इज क्लास सेवरल रिलेटेड ऑर्डर हैविंग सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स फॉर्म अ हायर कैटेगरी कॉल्ड द क्लास अब ऑर्डर से क्लास बन रहा है तो जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स हैं जितने भी एक दूसरे से कह सकते हैं सिमिलर ऑर्डर्स या जो एक दूसरे से बहुत रिजेंबलेंस रखते हैं उन ऑर्डर्स को उन ऑर्डर्स में अगर कॉमन कैरेक्टर्स हैं मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो एक बड़ी कैटेगरी बनाएंगे उसे कहते हैं क्लास तो सिंपल क्लास को कह सकते हैं क्लास क्या है आपका जितने भी ऑर्डर्स हैं क्लोजली रिलेटेड और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कॉमन है उन्हें आपने एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को आप कह रहे हो क्लास अब ये क्लास जो है ये हायर कैटेगरी में आ गई ओके तो आई कैन से दैट क्लास इट इज अ हायर कैटेगरी एग्जाम्पल मैमेलिया अब मैमेलिया में आपके ह्यूमंस भी आ जाते हैं आपके डॉग्स आ जाते हैं आपके कैट्स आ जाते हैं ओके तो मैमेलिय ग्रैंड जिन जिनके पास है वो सब इसमें आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट वन इज फाइलम और फाइलम को ही कह सकते हैं डिवीजन क्लासेस हैविंग सेम फीचर्स इन कॉमन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइलम ओके क्लास द टर्म फाइलम इज यूज इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड द टर्म डिवीजन इज यूज इन प्लांट क्लासिफिकेशन तो क्लासेस जिनके सेम फीचर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइलम अब क्लासेस से क्या आ रहा है आपका फाइलम आ रहा है ठीक है तो फाइलम बेसिकली किससे बना क्लासेस से अब क्लासेस जो क्लोजली रिलेटेड हैं जिनमें के फीचर्स एक जैसे हैं कॉमन है वो फाइलम बनाते हैं द टर्म फाइलम इज यूज इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो फाइलम टर्म था वो यूज किया था जब आपने एनिमल्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया तब ये टर्म फाइलम यूज में आया एंड द टर्म डिविजन इज यूज इन प्लांट क्लासिफिकेशन ओके और जो डिविजन टर्म है हम प्लांट क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं तो जब आप एनिमल को क्लासिफाई करोगे तो आप फाइलम यूज करोगे और अगर आपको प्लांट को क्लासिफाई करना है तो आप डिवीजन यूज करोगे एग्जाम्पल कॉर डेटा तो एग्जाम्पल कॉर डेटा कॉर डेटा मीन्स हैविंग बैक बोन ओके कॉडेट्स कॉर डेटा ओके सेवेंथ इज किंगडम द हाइस्ट टेक्स ऑन और कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द किंगडम जो हाइएस्ट टेक्सॉन या कैटेगरी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसे कहते हैं किंगडम इट इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड डिविजन और फाइल ऑब्वियसली मैंने बताया था स्पीशीज जीनस ऐसे करके बढ़ता गया ऐसे फाइलम से अब क्या आएगा किंगडम तो इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड डिविजन और फाइलम 
इसके अंदर एक या एक से ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड डिविजन हैं या फिर फाइलम्स हैं उन्हें प्लेस किया जाता है उनका ग्रुप बनता है प्लांट्स आर पुट इन किंगडम प्लांटी प्लांट्स को का एक किंगडम बन गया प्लांटी कहते हैं और एनिमल्स का एक किंगडम बन गया उसे कहते हैं किंगडम एनिमेलिया तो ऑब्वियसली बात है अगर किंगडम्स के एग्जाम्पल लो तो एग्जाम्पल प्लांटी एंड एनिमेलिया ओके लेट सी दिस चार्ट ओके द फर्स्ट वन इज स्पीशीज एग्जाम्पल अगर मैं कहूं होमोसेपियंस मेंबर्स ऑफ द जीनस होमो विथ हाइट फोर हेड एंड थिन स्कल बोन्स जीनस इसमें क्या होगा होमो होमोनेट्स विथ अपराइट पॉस्चर एंड लार्ज ब्रेन फैमिली होमिनेट्स प्राइमेट्स विथ रिलेटिवली फ्लैट फेसेस एंड थ्री डिमेंशन विजन ऑर्डर प्राइमेट्स मैमल्स विथ कॉलर बोन्स एंड ग्रास्पिंग फिंगर क्लास मैमल्स कॉडेट्स विथ फर और हेयर एंड मिल्क ग्लैंड जैसे मैंने आपको बताया था क्लास मैमेलिया में है तो जिनके पास मिल्क ग्लैंड है मैमेरी ग्लैंड है वो ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स इसमें आ जाएंगे मैमेलिया कैटेगरी में या मैमेलिया क्लास में ओके देन फाइलम फाइलम मैंने बताया था कॉडेट्स कॉडेटा एनिमल विथ अ बैक बोन ओके देन लास्ट वन इज किंगडम किंगडम में जैसे एनिमल्स अगर आप किंगडम की बात करो तो एनिमल्स एनिमल्स में अगर ऑर्गेनिज्म एबल टू मूव ऑन देयर ओन ठीक है फाइलम हम यूज करते हैं फॉर दी डिविजन अगर मैं बात करूं मतलब दो है फाइलम है या डिविजन है तो फाइलम यूज होता है आपका एनिमल के लिए और डिविजन यूज होता है आपका प्लांट के लिए नाउ लेट सी सम एग्जाम्पल जेनेरिक नेम जिसे जीनस कह सकते हो स्पेसिफिक स्पेसिफिक एपिथेट जिसे आप स्पीशीज कह सकते हो और देन कॉमन नेम फर्स्ट वन इज मैंगो ओके अब मैंगो का नाम है मैंगी फेरा इंडिका तो मैंगी फेरा यहाँ पे जीनस है और स्पीशीज है आपका इंडिका सेकेंड वन इज पोटैटो इसका जीनस हो गया सोलानम और स्पीशी हो गई ट्यूब्रोसम नाइट शेड इसका आपका जीनस हो गया सोलानम और स्पीशीज हो गई नाइग्रम ओके तो दिस इज ऑल्सो वेराइटी ऑफ पोटैटो देन लाइन इसका स्पीशी इसका जीनस हो गया पैंथरा और इसकी स्पीशीज हो गई लियो टाइगर टाइगर में आपका जीनस हो गया पैंथरा अगेन जीनस सेम है जैसे पोटैटो वाले केस में जीनस सेम था सोलानम सोलानम बस बट स्पीशीज अलग थी उसमें ट्यूब्रोसम था और दूसरे वाले में नाइग्रम था ऐसे ही लाइन और टाइगर में जेनेरिक या जीनस सेम है पैंथरा पैंथरा लेकिन स्पीशीज अलग हो गई उसमें लियो हो गया इसमें टाइग्रस हो गया देन मैन कॉमन नेम मैन बोल मतलब मैन बोलते हैं या ह्यूमन जो भी है तो उसमें जीनस आपका होमो हो गया और स्पीशीज आपका सेपियंस हो गया ओके okay. एक और टेबल है यहाँ पे ये भी देख लेते हैं जैसे कॉमन नेम मैंने अभी आपको इसमें बताया था मैन बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस जीनस होमो एंड फैमिली किससे बिलोंग करता है होमोनेडी ऑर्डर प्राइमेटा क्लास मैमेलिया डिविजन और फाइलम जो भी कहते हैं कॉडेटा तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जो आपको फर्स्ट बताया था कि स्पीशीज और जीनस उसमें मैंने इसी मैन वाला एग्जाम्पल लिया था ना हाउस फ्लाई सेकेंड कॉमन नेम हाउस फ्लाई है बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम है इसका मस्का डोमेस्टिका जीनस है मस्का तो डोमेस्टिक आपका मस्का और फैमिली है मस्कडी डोमेस्टिका आपका क्या हो जाएगा फिर स्पीशीज हो जाएगा ऑर्डर डेप्टेरा क्लास इंसेक्टा डिविजन और फाइलम इसका है एंथ्रोपोडा थर्ड वन इज मैंगो मैंगीफेरा इंडिका मैंगीफेरा इंडिका इज द बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैंगीफेरा आपका जीनस हो गया इंडिका आपका क्या हो गया स्पीशीज हो गया ठीक है फैमिली किसमें आता है ये एनाकार्डिसी ऑर्डर कौन सा है सेपेंडेल्स क्लास है डाइकोटिलेडन और डिवीजन और फाइलम की बात करूं तो एंजियोस्पर्म्स लास्ट वाला है वीट कॉमन नेम वीट है ओके बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम जीनस ट्राइटिकल ट्राइटिकम स्पीशीज एस्टिवम ओके फैमिली पोआसी ऑर्डर 
पोल्स क्लास मोनोकॉटिलेडन और डिवीजन फाइलम एंजियोस्पर्म्स टेक्सोनॉमिकल एड्स दे आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री These studies are essential for knowing our bio resources and biodiversity. Taxonomic work involves studies both in field and in laboratory. Taxonomical aids जो हैं वो agriculture, forestry और industry में काफी useful हैं, काफी मदद में आते हैं. These studies are essential for knowing our bio resources and biodiversity. Taxonomical aids की मदद से हम बायो रिसोर्स और अपनी बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से जान पाते हैं उनकी स्टडी अच्छे से कर पाते हैं टेक्सोनॉमिक वर्क इन्वॉल्व स्टडीज बोथ इन फील्ड एंड इन लेबोरेटरी टेक्सोनॉमिक वर्क की स्टडीज फील्ड में भी होती है और लेबोरेटरी में भी होती है टेक्सोनॉमस्ट हैव डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिक एड्स टू हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन नॉमिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक्सोनॉमिस्ट ने काफी टाइप के अलग अलग टाइप के टेक्सोनॉमिक एड्स बनाए हैं जिससे वो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सके उन्हें नॉमिन मतलब उनकी नेमिंग कर सके उन्हें क्लासिफाई कर सके द इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक एड्स आर हर्बेरिया बोटेनिकल गार्डन्स म्यूजियम्स जोलॉजिकल पार्क एंड खीज कुछ इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमिक एड्स हैं जो कि हर्बेरिया बोटेनिकल गार्डन्स म्यूजियम जोलॉजिकल पार्क एंड खीज हैं अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि हर्बेरिया या हर्बेरियम क्या होता है तो फर्स्ट वन इज हर्बेरियम इट इज अ डिपॉजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिम इन ड्राई कंडीशन द स्पेसिम आर ड्राइड माउंटेड ऑन अ पेपर एंड प्रॉपरली लेबल्ड हर्बेरियम में क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट स्पेसिम चाहे उसका रूट ले लो आप स्टेम ले लो लीफ ले लो उसको उसको ड्राई कंडीशन में सूखी हुई कंडीशन में आप उसको डिपॉजिट करते हो द स्पेसिम आर ड्राइड माउंटेड ऑन अ पेपर एंड प्रॉपरली लेबल्ड फिर आप उस स्पेसिम अब स्पेसिम आपका कोई भी पार्ट हो सकता है प्लांट का आपने स्टेम ले लिया या लीफ ले लिया या रूट ले लिया या कोई फ्लावर ले लिया उसको ड्राई किया फिर उसको पेपर पे बाउंड किया या तो चिपका दिया या फिर स्टिच कर दिया और फिर उसको आप लेबल कर रहे हो अब हर्बेरियम बनाने का प्रोसीजर क्या है तो फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ स्पेसिम जितने भी स्पेसिम uh, अगर आपको मिल रहे हैं फ्लावर मिल रहा है स्टेम मिल रहा है रूट मिल रहा है लीफ uh, मिल रही है तो सबसे पहले तो उनका कलेक्शन को कलेक्ट कर लीजिए कर लीजिए फिर दूसरा है प्रेसिंग एंड ड्राइंग टू रिमूव मॉइस्चर कंटेंट उसको आप प्रेस करोगे उस स्पेसिम को जो आपने कलेक्ट किया उसको आप प्रेस करो उसको आप ड्राई करो सुखाओ जिससे जो भी मॉइस्चर कोई भी वाटर अगर उसके अंदर रह जाता है तो वो रिमूव हो जाए थर्ड है स्टेरिलाइजेशन और पॉइजनिंग टू प्रिवेंट फंगल अटैक आप थर्ड वाले उसमें स्टेप में क्या करोगे स्टेरिलाइज करोगे उसे ठीक है स्टेरिलाइज करने से कोई इन्फेक्शन वगैरह ना रहे ठीक है जिससे कोई फंगल अटैक या कोई बैक्टीरियल अटैक ये सब ना हो इसलिए आप उसे स्टेरिलाइज करोगे फोर्थ स्टेप है माउंटिंग माउंटिंग में पेस्टिंग और स्टिचिंग ऑन अ शीट आप uh, uh, कॉपी की या बुक की शीट पे क्या कर सकते हो आप उस स्पेसिम को आप क्या करोगे पेस्ट कर सकते हो या फिर स्टिच कर सकते हो फिर फिफ्थ स्टेप है लेबलिंग ऑफ स्पेसिम अब आप स्पेसिम को लेबल करोगे उसका लोकल नेम कॉमन इंग्लिश नेम बायोनॉमियल नॉमन क्लेचर फैमिली नेम प्लेस ऑफ कलेक्शन डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन कलेक्टर्स नेम ये सब बताओगे ठीक है आपको उसका क्या कॉमन इंग्लिश नेम है वो लिखना पड़ेगा उसका लोकल नेम क्या है जनरली उसे किस नाम से बोला जाता है उसका बायोनॉमल नॉमन क्लेचर किस फैमिली से बिलोंग करता है वो फैमिली का नाम उसका कहाँ से इकट्ठा किया उसको वो जगह उस जगह का नाम डेट टाइम कब कलेक्ट किया था आपने उस स्पेसिम को और कलेक्टर्स नेम किस किस ने उसको कलेक्ट किया था उनके नाम Then the last step is storage of herbarium sheets. Last step में आप क्या करोगे कि जो herbarium sheets हैं उनको अब आप store करोगे Now move to next. Each herbarium sheet is to be लेबल्ड properly to avoid confusion. हर herbarium sheet जितनी भी आपके पास herbarium sheets होंगी उन्हें आप properly label करोगे जिससे कोई confusion ना हो 
The label should carry scientific name along with author's name, local name, name of family, locality, uh, date of collection, name of collector, etc. जो आपने वो specimen uh, paste किया है या stitch किया है उसे आप अच्छे से label करोगे उसके अंदर उसका scientific name के साथ साथ आप author का नाम बताओगे उसका local name बताओगे मतलब uh, generally या common name उसका uh, किस family से belong करता है उसका नाम locality ठीक है किस प्लेस बेसिकली किस जगह से लिया गया है उसका नाम डेट ऑफ कलेक्शन जब वो डेट बतानी पड़ेगी जब आपने उस स्पेसिमन को कलेक्ट किया होगा नेम ऑफ कलेक्टर जिसने कलेक्ट किया उसका नाम एटसेट्रा द लेबल इज पेस्टेड ऑन द राइट हैंड कॉर्नर एट द बॉटम ऑफ द हर्बेरियम शीट जो लेबल है आप उसे पेस्ट करोगे राइट हैंड कॉर्नर पे हर्बेरियम शीट के नीचे आप राइट हैंड कॉर्नर पे जाके उस लेबल को पेस्ट करोगे इंफॉर्मेशन अबाउट द कलेक्टेड स्पेसिम इज पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ अ बुक कॉल क्लोरा तो जो इंफॉर्मेशन है जो भी आपने कलेक्ट किए स्पेसिम आपने उसकी इंफॉर्मेशन दी तो वो पब्लिश होती है एक तरह से बुक के फॉर्म में उसे कहते हैं फ्लोरा इट गिवस अ लिस्ट ऑफ टोटल प्लांट स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर रीजन टूगेदर विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम तो बेसिकली अगर मैं फ्लोरा की बात करूं तो फ्लोरा का मतलब होता है कि वो जितने भी टोटल प्लांट जितनी भी स्पीशीज हैं प्लांट की उनका टोटल जितनी भी हैं उनका एक तरह से लिस्ट बनाना एक पर्टिकुलर रीजन में सात मतलब एक रीजन में कितने प्लांट हैं टोटल उन प्लांट की स्पीशीज हैं टोटल उनकी लिस्ट बनाना विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि हाँ ये इसका साइंटिफिक नेम है ये इसका लोकल नेम है ये लोकेलिटी है जो भी है वो सब आप इसके अंदर बताओगे विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम Some important floras of India are flora of British India, flora of Delhi, flora of Madras, flora of Travancore, etc. तो आपने बचपन से सुना होगा flora and fauna बोलते हैं तो flora obviously इसमें सब आ जाते हैं आपके plant जितनी भी species है plant की वो सब और fauna that is related to animal species. Okay, now move to next slide. The largest herbarium of the world is Herbarium of Royal Botanical Garden at Kew in England. जो सबसे बड़ा herbarium है world का वो है Herbarium of Royal Botanical Garden at Kew in England. India में largest herbarium है The largest herbarium in India is Central National Herbarium in the Indian Botanical Garden at Kolkata, established in 1787. जो लार्जेस्ट हर्बेरियम अगर मैं इंडिया में बात करूं वर्ल्ड में तो आपका हो गया हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन एच क्यू इन इंग्लैंड और इंडिया में अगर मैं बात करूं तो वो है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन द इंडियन बोटेनिकल गार्डन एट कोलकाता स्टैब्लिश इन 1787. एटी नाउ सेकेंड वन इज बोटेनिकल गार्डन अब बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं बोटेनिकल गार्डन आर प्लेस और इंस्टीट्यूशन दैट मेंटेन द लिविंग प्लांट स्पेसिम ऑफ डिफरेंट वराइटीज ऑफ प्लांट फॉर रेफरेंस तो बोटेनिकल जैसे नाम सजेस्ट हो रहा है बॉटनी की अगर मैं बात करूँ तो बॉटनी आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो तो बोटेनिकल गार्डन ऑब्वियसली जिसमें प्लांट्स स्टोर्ड होंगे या रखे गए होंगे तो बोटेनिकल गार्डन वो जगहें हैं या वो इंस्टीट्यूशन हैं जो कि लिविंग प्लांट स्पेसिम जो जानदार प्लांट स्पेसिम हैं जैसे रूट स्टेम लीफ ऑब्वियसली कोई प्लांट है तो उसको उसकी उसको रखना अलग अलग वेराइटीज के ठीक है तो बोटेनिकल गार्डन की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स वेराइटीज बट इन द लिविंग फॉर्म अ बोटेनिकल गार्डन कंटेन्स प्लांट स्पीशीज फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑब्वियसली बोटेनिकल गार्डन है तो इसमें एक स्पेसिफिक uh, स्पीशीज तो नहीं होगी इसमें तो बहुत तरह की प्लांट की स्पीशीज होंगी जो अलग अलग कॉर्नर से आ रही हैं वर्ल्ड के प्लांट स्पीशीज इन बोटेनिकल गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज प्लांट स्पीशीज बोटेनिकल गार्डन में ग्रो कराई जाती हैं उगाई जाती हैं किस पर्पज से आइडेंटिफिकेशन उन्हें आइडेंटिफाई कर सके ईच प्लांट इज लेबल्ड और उसी तरह से हर एक प्लांट को फिर लेबल किया जाता है After identification, the label should carry its botanical name and its family. तो जो आप अब एक plant आपने लगाया है botanical garden में suppose तो उस plant का आप label करोगे उसको labeling करोगे कैसे आप उसका botanical name बताओगे उसकी family बताओगे किस family से belong करता है 
botanical garden has greenhouses a library a herbarium research laboratory etc botanical garden mein greenhouses hote hain theek hai library hoti hai herbarium research laboratory etc ye sab hota hai it is therefore not merely a garden but a botanical institution to ye hum ek garden nahi bol sakte isko isko keh sakte hain ek botanical institution at present there are over 600 botanical gardens in the world agar main abhi ki baat karu to ab tak 600 botanical gardens puri duniya mein present hain the hanging gardens of babylon are considered among the wonders of the ancient world हैंगिंग बेबी लॉन्स का हैंगिंग गार्डन्स नाम का एक बोटानिकल uh, इंस्टीट्यूशन है जो कि एंशंट वर्ल्ड में वंडर्स माना जाता है द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड इज रॉयल बोटानिकल गार्डन एट क्यू इन इंग्लैंड जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन जो दुनिया का है वो है रॉयल बोटानिकल गार्डन जो क्यू में मौजूद है इन इंग्लैंड इट इज कॉल्ड द बोटानिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एक और नाम आप दे सकते हो इसको कि ये बोटानिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड से भी जाना जाता है बेंथम एंड हुकर वर एसोसिएटेड विद दिस गार्डन इस गार्डन से जो एसोसिएटेड हैं वो बेंथम और हुकर हैं ओके द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज इंडियन बोटानिकल गार्डन एट कोलकाता ये भी मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था द लार्जेस्ट Tropical Botanical Garden in Asia is Tropical Botanical Garden Thiruvananthapuram in Kerala. अब अगर मैं largest tropical botanical garden की बात करूँ जो Asia में present है तो वो है Tropical Botanical Garden Thiruvananthapuram जो कि Kerala में present है. Third one is museum. It is the institution where artistic and educational plants or animals are preserved, stored and exhibited to public. तो आप लोगों ने सुना होगा म्यूजियम के बारे में कि म्यूजियम में क्या होता है बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप प्लांट्स को या एनिमल्स को प्रिजर्व करके रख सकते हो स्टोर करके रखते हो जिससे लोग आए उन्हें देखें उनके बारे में जाने देर आर नेचुरल साइंस म्यूजियम साइंस म्यूजियम एंड जूलॉजिकल म्यूजियम All colleges maintain museums and botany and zoology departments. जितने भी colleges हैं वो museums रखते हैं botany में और zoology departments में तो botany obviously उसमें plant के आपको museums मिलेंगे उसमें plants की varieties देखने को मिलेंगी जानने के बारे में मिलेगा किस uh, basically किस family से belong करता है या किस uh, you know इसका scientific name क्या है zoology की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सारे आपको animals मिलेंगे तो उसमें आप animals के बारे में ज़्यादा जानोगे कि किस family से belong करता है क्या इसका genus है species है okay animals are also preserved in museums animals को भी preserve करके रखा जाता है museums में the specimens are fixed in the jars or containers in chemical solutions and are preserved for longer duration specimens जैसे कि आपने उनका कोई बॉडी पार्ट रख लिया या पूरी बॉडी रख ली ठीक है तो वो आप किस में फिक्स करके रखते हो उसे उसे किस में स्टोर करके रख सकते हो उसे जार या कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो लेकिन वो जार और कंटेनर एक केमिकल सॉल्यूशन से यू नो भरा होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप उस स्पेसीमैन को एनिमल स्पेसीमैन को आप प्रिजर्व करके रख सको काफ़ी देर तक द स्पेसिमेंट्स आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड लेबल्ड अब वो जो स्पेसिमेंट्स हैं उसमें उस जार पे नीचे आप लेबल uh, होता है कि किस फैमिली से है या किस स्पीशी का है ये इसका कॉमन नेम क्या है या इसका साइंटिफिक नेम क्या है ये सब तो अच्छे से करेक्ट करेक्टली ऑर्डर या अच्छे ऑर्डर में बहुत सही ऑर्डर में आइडेंटिफाई और लेबल होता है दे आर स्टोर्ड एंड अ कैटलॉग इज प्रिपेयर फॉर फ्यूचर रेफरेंस तो उसे स्टोर करके रखते हैं और फ्यूचर में अगर किसी को जानना है फ्यूचर रेफरेंस के तौर पर उसको कैटलॉग में भी प्रिपेयर किया जाता है प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स और ऑल्सो प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेंट्स प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स मैंने जैसे प्लांट्स का आपको बताया था स्पेसिमेंट किस तरह से आप ड्राई करोगे फिर उसको यू नो माउंट करोगे फिर उसको लेबल करोगे हर्बेरियम में जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंट्स को आप प्रिजर्व करके रख सकते हो एज ड्राई स्पेसिमेंट्स इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग इंसेक्ट्स को आप किस तरह से प्रिजर्व करते हो उनको इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाता है जब आप कब जब आप उनको कलेक्ट करते हो उनको मारते हो फिर उनमें पिन वगैरह लगा के 
उन्हें एक इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व या स्टोर किया जाता है बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्टर्व एंड प्रिजर्व बर्ड्स और मैमल्स को भी स्टर्व किया जाता है एंड देन प्रिजर्व किया जाता है एनिमल स्केलेटन्स आर ऑल्सो कैप्टन म्यूजियम्स एनिमल के भी स्केलेटन जो है वो म्यूजियम्स में देखे जाते हैं रखे जाते हैं नाउ फोर्थ वन इज कीज A key is a tool by which each species in a group of organisms may be identified. तो की एक तरह का टूल है जिससे आप क्या कर सकते हो हर स्पीशीज को मतलब जितनी भी स्पीशीज हैं एक ग्रुप में उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए तो ऑब्वियसली बात है स्पीशीज ऑर्गेनिज्म से ही होंगी तो उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जितनी भी स्पीशीज हैं उन ऑर्गेनिजम्स की तो उनको आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द की ओके या फिर मैं एक और इसकी डेफिनेशन बोलूं तो ये बोल सकते हैं कि इट इज अ टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज तो ये एक टेक्सोनॉमिकल एड है जिसे किस किस लिए यूज किया जाता है यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और किस बेसिस पे किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज उनमें कितनी चीजें मिलती जुलती हैं कितनी चीजें उनकी मिलती जुलती नहीं है तो उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करोगे और उस आइडेंटिफिकेशन को कौन प्रोवाइड uh, uh, करता है तो वो की प्रोवाइड करती है इट इज प्रिपेयर बाय टेक्सोनॉमस टू हेल्प अदर बायोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द स्पीशीज तो टेक्सोनॉमस्ट ऑब्वियसली टेक्सोनॉमस क्या होंगे जिन्होंने टेक्सोनॉमी स्टडी की है ठीक है तो ये जो टेक्सोनॉमस्ट है ये दूसरे बायोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं कि स्पीशीज को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है टेक्सोनॉमिक कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिक कैरेक्टर्स टेक्सोनॉमिक कीज जो है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या कह सकती हूँ मैं टू डिफरेंट डिफरेंट या ऑपोजिट कैरेक्टर्स पे बेस्ड है द कैरेक्टर्स आर इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट कैरेक्टर्स जो हैं या फीचर्स जो हैं वो पेयर uh, में होते हैं और उसी को हम कहते हैं कपलेट ओके की मे बी ऑफ टू टाइप्स इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की की दो टाइप की होती हैं एक इंडेंटेड की होती है और दूसरी होती है ब्रैकेटेड की इफ अ की प्रोवाइड सिक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू और मोर स्टेटमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ स्पीशीज इट इज कॉल्ड इंडेंटेड की ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ लीड अगर की अगर अब दो तरह की कीज बताई मैंने एक आपको बताई इंडेंटेड की और एक ब्रैकेटेड की तो अब हम पढ़ेंगे इंडेंटेड की क्या होती है अगर कोई की जो है प्रोवाइड सिक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू और मोर स्टेटमेंट्स ठीक है किसी भी जो कैरेक्टर है और कैरेक्टर में कोई भी दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो वो की चॉइसेस सिक्वेंस ऑफ चॉइसेस को बताती है ठीक है उसे कहते हैं हम इंडेंटेड की और हर एक स्टेटमेंट उसकी में क्या कहलाया जाता है लीड ओके okay, तो अगर की प्रोवाइड कर रही है सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस दो कैरेक्टर्स हैं आपके तीन कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में आपको चॉइसेस का सीक्वेंस मिल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चॉइसेस मिल रही हैं तो उसे हम कहते हैं इंडेंटेड की और हर एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या होगा या हर एक चॉइस आपकी क्या होगी इसकी में लीड कहलाएगी सेकेंड है अब ब्रैकेटेड की क्या होता है तो इफ द पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर नॉट रिपीटेड बाय सब डिवाइडिंग कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर इज गिवन अ नंबर इन ब्रैकेट इट इज कॉल्ड ब्रैकेटेड की तो ब्रैकेटेड की में क्या होता है जो आपके कंट्रास्टिंग uh, कैरेक्टर्स हैं जो अपोजिट हैं एक दूसरे से या जो अलग हैं कैरेक्टर्स उन, उन उनका पेयर बेसिकली वो रिपीट नहीं होता सब डिवाइडिंग कैरेक्टर्स उन कैरेक्टर्स को डिवाइड करने वाले कैरेक्टर्स से वो रिपीटेड नहीं होता और हर एक कैरेक्टर जो है वो एक नंबर से दिया होता है उसे कहते हैं ब्रैकेटेड की अच्छे से आपको तब समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल में समझाऊंगी ठीक है तो थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेते हैं आप तो एग्जांपल ऑफ एन इंटेंटेड की ऑन रोडोडेंड्रॉन तो रोडोडेंड्रॉन बेसिकली एक प्लांट है ठीक है वुडी प्लांट है और इसमें फ्लावर्स आते हैं तो मैंने उसका एग्जाम्पल ले लिया है सिंपल समझाने के लिए आपको तो जैसे इसमें ये फर्स्ट ए पॉइंट फ्लावर्स इन शेड ऑफ रेड ठीक है तो इसकी दो चॉइसेस हैं आपको दिख रहा है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको दिख जाएंगे तो सेकंड ए पॉइंट फ्लावर्स ब्लड रेड लीव्स ओ ओवेट 
लेदरी एंड थिक मेटी टेक्सचर अगर ये सब क्वालिटीज मिल रही हैं आपको प्लांट में या तो वो है आपका रोडोडेंड्रॉन सिकिमेंस ओके ये है साइंटिफिक नेम ऑफ दैट प्लांट जिसमें आपको फ्लावर्स ब्लड रेड कलर के मिलेंगे उनकी लीव्स आपको ओबलोंग ओवेट मिलेगी लेदरी थिक मैटी टेक्सचर मिलेगा उसका तो वो किस प्लांट को बिलोंग करेंगे वो करेंगे रोडोडेंड्रॉन सिकिमेंस को अब इसी में अब चॉइस टू का ए पार्ट था अब दूसरा है टू का ही बी पार्ट ठीक है तो फ्लावर्स क्रिमसन रेड लीव्स ब्रॉड ओवल टू एलेप्टिक ओबलोंग शाइनी ग्रीन अब तो वो किस प्लांट को बिलोंग करेंगे वो है रोडोडेंड्रॉन फलजेंस ठीक है तो अब इसके अंदर इस प्लांट की क्वालिटीज थोड़ी अलग है इसमें फ्लावर्स क्रिमसन रेड मिल रहे हैं लीव्स आपको ब्रॉड मिल रही हैं ओवल टू एलेप्टिक ओबलोंग मिल रहा है शाइनी ग्रीन अब ये सब तो ये वाला प्लांट किसको बिलोंग करता है ये बिलोंग करता है रोडोडेंड्रॉन फलजेंस को तो एक आपका जो फर्स्ट ए का था उसमें दो चॉइसेस थी और दोनों चॉइसेस को आप नंबरिंग सेम रख रहे हो ठीक है टू ए एंड टू बी नाउ सेकेंड वन बी फ्लावर्स इन शेड ऑफ रोज पिंक अब रोज पिंक शेड में है अगर फ्लावर्स तो इसका हो सकता है अब थ्री ए लेंगे हम ठीक है थ्री ए कैलेक्स थ्री टू फाइव मिलीमीटर लॉन्ग लीफ अंडर सरफेस कवर्ड विद टर्फ्स ऑफ ब्राउन हेयर तो वो किस प्लांट को बिलोंग करेगा रोडोडेंड्रॉन वेलेची ठीक है अगर ये सारी क्वालिटीज मिल रही हैं प्लांट में तो वो आ, किस प्लां मतलब किससे बिलोंग करेगा उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा प्लांट का वो होगा आपका रोडोडेंड्रॉन वेलेची अब ऐसे ही चॉइस सेकेंड चॉइस में आ रहे हैं लेकिन ये अगेन नंबर सेम है थ्री का बी पार्ट कैलेक्स ऑब्सक्योर वन टू टू मिलीमीटर लॉन्ग लीफ अंडर सरफेस कवर्ड विद कॉन्टिन्यूस इंड्यूमेंटम ठीक है तो अब ये जो क्वालिटीज है इसमें इन्होंने नाम नहीं बताया ठीक है एक और चॉइस में आ रहे हैं मतलब यहाँ पे चार चॉइसेस मिलती हैं आपको फर्स्ट बी में थ्री ए जो मैंने आपको बता दिया है थ्री बी जिसमें अभी मुझे पता नहीं चला है कि कौन सा प्लांट है इसका तो हम नेक्स्ट uh, चॉइस पे आ जाते हैं तो ये नेक्स्ट चॉइस है फोर ए कोरोला इन शेड ऑफ डीप रोज पिंक फ्लश्ड एक्सटर्नली विथ रेड पर्पल यंग लीव्स एरोगिनोज लीफ मार्जिन इन रोल्ड अगर ये सारी क्वालिटीज मिल रही हैं तो वो है आपका प्लांट आर एरोगिनोसम ठीक है अब ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फोर बी तो चॉइसेस आप देख रहे हो स्टेटमेंट है एक सिंपल फ्लावर्स एंड शेड ऑफ रोज पिंक इसमें आपको चॉइसेस मिल रही हैं थ्री ए थ्री बी नंबरिंग सेम है फिर नेक्स्ट चेंज हो जाता है थोड़ा कोरोला वाली चीज आ जाती है जैसे थर्ड वाले में आप कैलिक्स की बात कर रहे थे कैलिक्स थ्री टू फाइव मिलीमीटर लॉन्ग कैलिक्स ऑब्सक्योर तो उसमें मैंने थर्ड पॉइंट रखा लेकिन ए बी रखा अब यहाँ पे कोरोला की बात करूंगी तो कोरोला इज डिफरेंट फ्रॉम कैलिक्स तो कोरोला आपका फोर्थ पॉइंट बन गया तो फोर ए ठीक है एंड देन फोर बी तो फोर बी में क्या है कोरोला पेल लेवेंडर ब्लू मॉव और रोज पर्पल रेयरली व्हाइट यंग लीव्स नॉट एरोगिनोज लीफ मार्जिन नॉट एन रोल्ड तो बेसिकली ये वाले थोड़े ये जो आपके कैरेक्टर्स हैं ये ऑपोजिट हैं कंट्रास्टिंग हैं तो ये किससे बिलोंग करेगा किस प्लांट से ये है रोडोडेंड्रॉन कैम पेन्यूलेटम ठीक है तो ये था आपका एग्जाम्पल इंडेंटेड की का क्या आपके पास एक स्टेटमेंट है सिंपल फिर आपके पास क्या हो गया चॉइसेस हो गई ठीक है और वो चॉइसेस सेम नंबर से ही आप उन चॉइसेस को डिनोट कर रहे हो या मेंशन कर रहे हो ठीक है नाउ मूव टू नेक्स्ट तो अब बात करते हैं ब्रैकेटेड की के बारे में एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रैकेटेड की और रोडोडेंड्रॉन वही मैंने प्लांट लिया है रोडोडेंड्रॉन अब इसी पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रैकेटेड की क्या होती है अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ए पॉइंट फ्लावर्स इन द शेड ऑफ रेड इसमें लिखा हुआ है आप देखोगे गो टू टू तो आप सेकेंड पॉइंट पे जाओगे सेकेंड पॉइंट में टू ए बी आपको मिल रहा है और टू बी बी आपको मिल रहा है तो आपको वो ये दोनों स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे ठीक है तो फर्स्ट ए का है फ्लावर्स इन द शेड ऑफ रेड तो फ्लावर्स ब्लड रेड लीव्स और बिलोंग वेट लेदरी एंड थिकी मैटी टेक्स्चर कौन से प्लांट को बिलोंग कर रहा था ये 
पहली स्लाइड में भी आपने देखा था इट बिलोंग्स टू आर सिकीमेंट्स ठीक है तो इस फर्स्ट वाले पॉइंट में ये वाला इन्वॉल्व हो जाएगा और सेकेंड बी क्या है फ्लावर्स क्रिम्सन रेड Leaves broad, oval to elliptic, oblong, shiny green above. Uh, this plant belongs to our fulgens. ठीक है तो flowers in the shade of red में आपके दोनों uh, statements आ रहे हैं एक तो ये आ रहा है flowers blood red हो रहा है flowers crimson red हो रहा है ठीक है अब second है अब आप दूसरा पढ़ोगे तो उसमें है first B flowers in the shade of rose pink. अच्छा पिंक रोज पिंक शेड में जो फ्लावर्स हैं उसमें दिखा रहे हैं आपको कि गो टू थ्री थ्री थर्ड पॉइंट पे जाइए तो थर्ड uh, उस पे जाइए नंबर पे तो थ्री ए बी आ रहा है इसमें और थ्री बी बी आ रहा है तो थ्री ए में है कैलिक्स थ्री टू फाइव मिलीमीटर लॉन्ग लीव अंडर सरफेस कवर्ड विथ टफ्स ऑफ ब्राउन हेयर और ये किस प्लांट को बिलोंग करता है ये करता है आर वेलीची को और थ्री बी किसको थ्री बी पढ़ते हैं हम तो थ्री बी में क्या है कैलिक्स ऑब्सक्योर वन टू टू मिलीमीटर लॉन्ग लीफ अंडर सरफेस कवर्ड विद कॉन्टिन्यूस इंड्यूमेंटम ठीक है तो अब इसमें तो प्लांट इन्होंने बताया नहीं है लेकिन एक चीज लिखी है गो टू फोर अब इस वाले पॉइंट में हम फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे ठीक है तो फोर्थ पॉइंट में क्या है आपका फोर ए बी आ रहा है इसके अंदर फोर बी बी आ रहा है तो फोर ए पढ़ेंगे अब कोरोला इन शेड ऑफ डीप रोज पिंक फ्लस्ट एक्सटर्नली विथ रेड पर्पल यंग लीव एरोगिनोज लीफ मार्जिन इन रोल्ड ये किस प्लांट को बिलोंग करेगा आर एरोगिनोसम ठीक है और फोर्थ बी देखिए तो कोरोला पेल लेवेंडर ब्लू मॉफ और रोज पर्पल रेयरली वाइट यंग लीव नॉट एरोगिनोज लीफ मार्जिन नॉट इन रोल्ड तो ये किस प्लांट को बिलोंग कर रहा था ये कर रहा था आर कैम्पेन्यूलेटम ठीक है तो ये है ब्रैकेटेड की का एग्जाम्पल इसके अंदर आपको सिंपल इन्होंने दे रखा है कि गो टू टू या गो टू थ्री गो टू फोर ऐसे करके आप फिर उन फोर्थ पॉइंट पे जाइए अब वो फोर्थ या उस पॉइंट में जितने भी आपका ए बी सी अगर है तो आप उन तीनों को इंक्लूड करोगे ठीक है तो ये था आपका एग्जाम्पल ब्रैकेटेड की का नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक That is zoological parks. So zoological parks are the places where animals are kept in protected environment under human care. Zoological parks, वो places हैं जहाँ पे animals को रखा जाता है एक protected environment में under human care. Humans उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए एक ऐसा environment बनाया जाता है जो कि काफी protective हो nature में. ठीक है दीज इनेबल अस टू लर्न अबाउट द फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर अब जूलॉजिकल पार्क ऑब्वियसली जब जाते हो तो आप देखते हो काफी कुछ सीखने को मिलता है आपको उन्हें आपको पता चलता है उनके फूड हैबिट्स क्या है उनका बिहेवियर कैसा है ठीक है द लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड इज द जूलॉजिकल पार्क ऑफ क्रूगर इन साउथ अफ्रीका जो सबसे बड़ा जू है वर्ल्ड में वो क्या है जूलॉजिकल पार्क है क्रूगर का साउथ अफ्रीका में The largest zoo in India is the zoo of Kolkata. जो सबसे बड़ा zoo है India में वो क्या है Kolkata. Zoo of Kolkata. Kolkata का zoo. Okay. Next is other taxonomic aids. और दूसरे taxonomic aids के बारे में हम पढ़ लेते हैं. तो besides the above mentioned taxonomic aids, flora, manuals, monographs and catalogs also serve as taxonomic aids for correct identification. तो जो टेक्सोनॉमिक एड्स अभी हमने पढ़े हैं इसमें अब हम साथ में और पढ़ सकते हैं फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स के बारे में ये भी टेक्सोनॉमिक एड्स की तरह काम करते हैं जिससे अच्छे से किसी ऑर्गेनिज्म को आप करेक्टली प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सको फ्लोरा दीज कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ऑफ अ गिवन एरिया ठीक है फ्लोरा में क्या आता है आपका ये एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट उन प्लेसेस को रखता है या उनको कंटेन करता है उन प्लेसेस को कंटेन करता है या उन एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स uh, हैं कितनी प्लांट्स की स्पीशीज हैं किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं क्या क्या उनका हैबिटेट है कहाँ कहाँ वो यू नो प्लेस है उनका रहने का तो ये सब फ्लोरा में आ जाता है इट प्रोवाइड्स द इंडेक्स टू प्लांट्स अकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया तो ये एक तरह से प्लांट्स uh, का इंडेक्स बताता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ठीक है कोई एक एरिया है उसमें कितने प्लांट्स हैं उसका इंडेक्स मान लो इसको हुकर कंपाइल्ड फर्स्ट कंप्लीट फ्लोरा ऑफ इंडिया हुकर जो है उसने सबसे पहले 
इंडिया का फ्लोरा कंप्लीट किया था नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोनोग्राफ मोनोग्राफ क्या होता है दीज आर हैंडबुक्स व्हिच प्रोवाइड द अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन फैमिली और जीनस तो ये हैंडबुक्स होती हैं जो के जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो बताई जाती हैं किसी भी एक टेक्सॉन को तो बेसिकली कोई भी एक जीनस पूरा एक कंप्लीट जीनस या पूरी एक कंप्लीट फैमिली या पूरा एक कंप्लीट टेक्सॉन इसके अंदर बताया जाता है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बताई जाती है third one is manuals these provide information for identification of names of the species occurring in an area manuals kya batata hai ye information deta hai for identification of names of species kisi area mein koi kitni species hain unke kya naam hai unko identify karne mein help karta hai manuals they also help in correct identification correct identification properly sahi tarike se sahi dhang se ye uh, organism ya species identify hai isko bhi manuals batata hai then next one is catalog these provide the list of publications ye uh, publications ki list batata hai aapko the publication publish the books obviously si baat hai sabko pata hai publications jo hai wo kya karte hain books ko publish karte hain periodicals ko aur dictionaries ko bataye jate matlab publish karte hain which provide new information for taxonomic studies jo ke nayi nayi information deta hai taxonomic studies ke liye so this is the end of the chapter next video mein hum uh, chapter 2 padhenge uh, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो अगर कोई भी क्वेरी हो कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू